ni mtoto wa kwa kejoldani anaisoma shule ya kawaida yoyo kingereza kwa ketusi kikisemwa mbele ya ketandi hivyo amekuwa kwenye maisha ya ugomvi tani tani Jordan, are you serious? Kabisa. Una uhakika kabisa. Una uhakika kabisa. Fine. Ni uamuzi wa kijasiri sana uliofanya. Sana. That's how I can say before you. Now, what I can do now, mm. mimi nitafanya haraka iwezekanavyo kuwasiliana na watu wa wa wa, wa, wa ustawi wa jamii. Mm. And jambo la msingi ni kwamba chochote ambacho kinaendelea, let me know. Inform me first. Ili jambo hizo kaliona dogo katika macho ya kawaida but seriously something very sensitive. Mm. Kwa hiyo tusipoke angalia tunaweza tuka mess up some dogo sana. So be very careful katika kila jambo unalofanya. Please brother. Sawa so, sawa. So. Haya mambo mengine acha mimi nichakate. Hakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa sawa. Amna shida. Bata. Mambo Sandra mzuri bibi leo mbona kama umepoza una matatizo yote good morning good morning boss lili ndio nakuitaje ofisi yangu ndio boss kwa ni kupitia ndoto yako ni kabisa tangu jana jioni have a seat ah uh, tayari tumeshafikia maamuzi ya kumwacha na mdogo wangu ananifuatia na nadhani atakuwa vyema tu kwa sababu kabla ya kuona kwake tuliwahi kuishi naye kwa muda mrefu tu na anaijua familia yangu ilivyo Huyu mdogo wako yeye ana familia pia? Ya, yeah, ana mtoto mmoja wa kike umri sawa na Sharon. Na ana mchumba ambaye anaishi naye na wapo kwenye hatua za mwisho za kufunga ndoa. Mm. Yeah. It's a great thing. Actually, mtoto akiamama shule, maendeleo yake huwa yanaathirika sana. So Well, nikutakia maandazi mema ya safari. Yeah. Ila nitapenda sana kama utanitambulisha kwa huyu mdogo wako. Yeah. Ili tujenge mawasiliano kama haya ambayo tunayo sisi. Okay, um, hakuna tatizo. Na nitamweleza kuhusu hayo. Na bila hata ya kusema, lakini kwa mantiki ya kawaida tu kwamba ni lazima aje kujitambulisha. Eh, kwa sababu kuna uwezekano kukaona tatizo, basi mnawasiliana. Nitashukuru sana ukifanya hivyo. Okay. Have a great journey. Thank you very much. Okay. Thank you. Lili. Labda ni mwazi tu kwako. Hapo hakuna kilichofanyika. Umerudia yale yale. Ya miaka miwili iliyopita. stock now like a family. Ni acha acha na tufikirie tuongee kama family. Nini kimetokea katika uandishi wako? Mwanzo nilikuwa ukiandika mtu yeyote akisoma lazima asisimkwe. Nini? Osa. Lakini bosi, mimi nimejaribu kufanya kama ambavyo ulikuwa unasisitiza. Na ulili. Mimi sio mtu kusoma juu na kusaini. Ujua tunapopeleka watu wanakaa kama jopo, wanatujadili, watutathmini, hatimaye kutupa kazi. Siwezi kupitia juju tu, lazima nipitie hatua kwa hatua. Nijilizishe. Lili, I'm sorry to tell you this. Hamna kitu hapa. unatakiwa 
ufanye construction zaidi ujirizishe kabla ya kunikabizi sawa Nada pingine boss ungeniambia ulikuwa unatakaje yani niwekeje lili unataka nikufundishe jinsi ya kufanya kazi sasa kutoka kuna faida gani ya wewe kuajiriwa hapa katika kampuni amna kitu Fupi angalia kazi zako za awali fananisha na hiyo uliyoandika alafu utajua utaona kitu gani na maanisha nitafanya hivyo you dismissed sio na kunifanya nipate stress yani nimeshachoka sijui boss anataka nifanyeje kila nikimpelekea ananiambia bado unataka kuniambia na yeye ameikataa akili yangu imefika mwisho yani nimeshachoka nimefika mwisho wa kufikiria sijui nifanye nini sasa lili ukichoka hivyo hata hiyo kazi kweli hauwezi kuifanya kwa ufanisi kwa vyovyote tu vile utaikosea kwa kama unahisi kabisa umefikia kiwango chako cha mwisho chakuwaza ni bora tukatafuta mtu mwingine akakusaidia Sandra nani ataweza kukusaidia kwa kazi ambayo wewe unalipwa mshahara dunia hii <laughs> lakini nakumbuka wale kwenye babu friend wako ni mzuri kuandika projects you know propose na huwa anakudia na kampuni mbalimbali kwani usimtumie yeye kusaidia sio rais hivyo kama unafikiria inakuwa e, jengo wakati ni mpenzi wako nitegemea muda uliosema kwamba baada ya wiki mbili ndio utakuja kumchukua. Um, kaka nimeona nifanye mambo yangu mapema kwa sababu kuna vitu vyangu nataka niweke sawa. Na pia nisingependa kuona mkika hapa bila kuona kitu chochote cha kufanya. Okay. Ah, umefanya vizuri sana ili na mimi nipate kufanya mipango yangu haraka haraka. Mm. Yeah. Shemeji mimi sina la kusema. Huyu hapa mwanao ushamzoea. Mm. Labda tu ni seme I'm truly depending on you. Shemeji, nimejiandaa kiakili na kimuli pia. Kwa hiyo wala msiona wasiwasi wote katika hili swala. Sharo. Be a good girl to your uncle and your aunt, right? Don't worry, dad. I'll be a good girl. That's my girl. Come. Let me give your daddy a warm hug. Right. Um, mimi ni watakia kila rahaheri. Mm. Ila na sisi ndio tu kwamba tutakuwa ndio tupo safari ni sasa. Basi sawa na mimi ni watakia safari njema kama tutapata nafasi nyingine ya kuagana. Naam. Shemeji mimi naomba nikutakie maisha mema na Mwenyezi Mungu awalinde. Asante sana Shemeji. Tu ni Sharon. Ni bebe hiyo. yenyewe hii sababu ya leo kuchelewa ni yeye. Jana tumegombana kweli na unavoniona sijatokea nyumbani. Nimetokea kwa mama. Ah, yes, nimetokea kwa mama. Nani mgombi kati yenu sasa? Ni yeye. Na jana amekuja nyumbani kwa anataka kuongea na mimi nilikuwa sijisikii tena kuongea naye. Leo hii natoka hapa ofisini na mwambie eti naomba unisaidie kazi. Sita naona sina msimamo. Kama on really, lakini uko lazima kweli kupoteza kazi yako kwa sababu ya nani? Isio za mapenzi. Weka mambo yenu pembeni, nenda mfuate na mwambie akusaidie. Alafu baadaye mnaweza mkandela mtu wako. Hivyo nataka uniambie kweli kabisa, usifanye kazi vizuri kwa sababu ya hisia zako za kimapenzi. Usikushauri kwa kweli. What are we doing here, uncle? Ah, msikize Shaloni. Ukiona mimi zungumza Kiswahili. Eh, kwa nini unajua kuzungumza Kiswahili? That's not my question. I know this is not your home. Why are we here? Ah, tuelewane kwanza shao nimesema hivi. Ukiwa na mimi zungumza Kiswahili, hicho kiingiza chako kizungu hicho, utazungumzwe kwa kushuleni. Hapa tumemfuata Tandi, mtu ambaye mtakuwa ameishi naye. Umeelewana? Haya ni subiri na kuja.
Shikamoba. Marabo, jambo. Sijambo. Uko peke yako? Mimi peke yangu. Mbona unakuja ghafla hivi? Kuna nini? Tandi mama yako je kumbeka anakuja kuchukua leo? Hapana, je naambia kitu. Modi tu sio sijamkuta, alafu hata kula bado sijakula. Yaani ujira mpaka sasa hivi. Tandi mwanangu mama yako atakuja kukuua siku. Utakuja kufa siku si zako. Sasa sikiliza fanya hivi mwanangu. Nenda kachukue begi lako, weka kila kitu chako kuanzia unapozungumza hivi. Tunaenda kuishi wote. Kuishi wote? Naam. Ah. Changamka. Ah. ah. Yaani mtoto paka sasa hivi hajala. Ama kweli kutembea kwingi kuna kutana mijitu ya ajabu katika hii dunia. Tandi changamka. Kenda. Shalom. Eh, shalom ndo nanja. Hebu tulia tando usinichanganye na wewe. Shalom. Ni toto kenda api. Hebu hebu nipishe, 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 nipishe. Wa shalom. I got you. You almost shouting out. Sikiliza Sharon. Hii michezo wasiipendi kabisa. Nimekwambia kaka katika gari. Huku tu mefuta kitu gani? I didn't say so. I just said I'm going to pick someone who's going to live with us. Narudia tena. Ukiwa na mimi zungumza Kiswahili, siku nyingine usirudie mchezo. Utaniuzi Sharon. I want uncle. Don't be angry with me. Haya, panaende kwenye gari tuondoke. Fighter, Kama utaki niondoke na mwanangu sitoki umundani. Nisikize Linda, kama inyumu umejenga wewe basi utaka. Lakini kama ni mejenga mimi, utatoka kugarama zozote zile. Haya, mlangore payore, ukowazi, fanya uende zako. Uwa mkwala wambuzi tukuwa na mzuzu babuwe. Na ikifika itima yake badu anachinjwa na kuku. Mungu wangu, nini ni kimeleta huku? Haa. 